Şimdi şunu öncelikle ifade edeyim. Şu parlamento 80 milyon insanın iradesini taşıyan bir parlamento ise bu parlamentoda insan hakları veya herhangi bir ihtisas komisyonuyla görüşme talebi kişilerin dünya tahayyülleri ve siyasi düşünceleri üzerinden değerlendirilip ele alınabilecek bir konu değildir. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Barış Anneleri üzerinden Sayın Hocalan üzerindeki tecrit konusuyla alakalı olarak görüşmek istemeye karşı alabildiğine Sayın Hocalan'a karşı hakir bir dil kullanarak işin içinden ucuzundan kurtulmaya çalıştı. Şimdi soruyorum. iki buçuk yıl boyunca defalarca şu kürsüden dile getirildiği üzere çözüm sürecinde bu ülkenin gelecek vizyonunu arttıran ve umutlarını büyüten bir rol oynadığı iktidar partisinin hükümeti tarafından, o hükümetin üyeleri tarafından sıklıkla dile getirilmiş olan Sayın Öcalan'ın gerçekliğini göz ardı etmenin bu ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Sadece HDP ona lider dediği için bir kişi lider olmaz. Bu Sayın Öcalan veya bir başkası için. Aynı şekilde bu ülkeyi yönetenler ise konjöktürel olarak belli dönemlerde övdüğü zaman ama hesabına gelmediği konjöktür değiştiği zaman da bu gerçeği reddettiği için bir kişinin liderlik vasfı bakkaldan alınan bir şey olmadığı için bu sosyolojik gerçekliği ortadan kaldırmaz. Biz ona uygulanan tecriti dile getirdik diye Sayın Öcalan lider olmaz. Aynı şekilde iktidar partisi bugünkü hakir dilini konjöktürel olarak kullandı diye onun bu sosyolojik gerçekliği ortadan kalkmaz. Bir kişinin toplumsal sahiplenişi, sosyolojik gerçekliği o kişinin yaşam akışı içerisinde lider olup olmayacağına karar verebilir. Bir ülkedeki akan kan ve toplumsal sorunların on yıllara sari toplumsal sorunların çözümü üzerindeki etki gücü bir kişinin toplumsal etki gücüdür. Bakın değerli arkadaşlar çözüm süreci devam ederken şu hükümetin üyelerinden başbakan yardımcılığı yapmış olan bakanlık yapmış olan bazı kişilerin Sayın Öcalan'la ilgili kullanmış olduğu cümleleri bir kelimesine dokunmaksızın sizlerle paylaşmak istiyorum. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan diyor ki Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi vardır. Sürecin geleceğini çok düşünen bir hassasiyet yansıtıyor. Ben Öcalan'ın süreci diğer siyasilerden daha doğru okuduğunu düşünüyorum. Öcalan kendisi için bir şey istemiyor. Suriye'de vesaire birçok ülkede farklı aşamalardan geçti. Onlarca yıldır bu işlerin içinde olduğu için farklı bir bakış açısı vardır. Olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi vardır. Ve dikkat ederseniz onun verdiği mesajlar diğerlerinin verdiği mesajlara göre sürecin geleceğini daha çok düşünen bir hassasiyet yansıtıyor. Beşir Atalay ne demişti aynı dönemde? Beğenin ya da beğenmeyin. Öcalan bu süreçte önemli bir rol oynuyor ve onunla müzakere etmek gerekiyor. Bir mekanizma oturttuk. BDP'lilerin kan diliyle görüşmesi üzerinden süreç işliyor. Bu işin yasası da çıktı. Çözüme mecburuz. Hayata, eve, siyasi, siyasete dönüşler bütün bunların hepsi değerlendiriliyor. Bu yönüyle de Öcalan'ın akan kanı durdurmaya dönük mesajları bizim de mesajlarımızdır. Yiğit Bulut bugün işte Cumhurbaşkanı'na baş danışmanlık yapıyor. Öcalan Orta Doğu'da Türkiye'nin önünü açıyor diyor. Yiğit Bulut söylüyor. Ben değil. Bir kelimesine dokunmuyorum. Metiner söylüyor. Öcalan'ın durduğu yer Türkiye'nin demokratikleşme sürecine katkı sağlayan bir yer. İmralı'da çok anlamlı, çok değerli şeyler söyleniyor. Yine bakın Etyen Mahçupyan dönemin başbakan baş danışmanı. Diyor ki ideolojik olarak gerçekten bir rehber ve lider. Öcalan'a bir şey verilmesine gerek yok. O zaten alıyor. Kendisi bu ülkenin önüne koymuş olduğu çözüm vizyonu ve akan kanı durdurma kabiliyetiyle bir karizma sahibidir. Biz demiyoruz. Yine Abdülkadir Selvi iktidara yakın duran ve birçok olacak haberi ondan önceden aldığımız kişi. Öcalan bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. İlerleyen aşamalarda Öcalan'ın konumunu mevcut haliyle tutmamalı, Türkiye artık bunu tartışmalıdır diyor. Daha birçok yazar, iktidara yakın yazar, en son yine dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç. Bakın diyor ki Sayın Öcalan demek PKK'nin kendine ait bayrağını elinde taşımak. Öcalan'ın posterini taşımak değildir. Sadece örgütüyle eşdeğer tutulmamalıdır. Türkiye'nin sistemi böyle olmamalıdır. 
eyaletleri demokratik özellikleri istemek bunların hiçbiri suç değildir. Geçmişte bu suçlamalarla cezaevinde yatanların hepsi çıktı. Bundan sonra artık bunlara dava bile açılmıyor. Oradan şu mecliste düşünce ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alındığı bir sürece geldik. Burada bütün bunları söylerken İnsan Hakları Komisyonu'nun az önce etmiş olduğu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'nın az önce etmiş olduğu lafları kullanırken kendisi belki milletvekili değilken komisyon başkanı değilken bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle farklı etnik, dinsel, mezhepsel, inançsal, kültürel çoğulculuğuyla birlikte insanların yarına huzurla baktığı dönem çözüm süreciydi. O günden bugüne eğer bu ülke daha güvenli bir ülke haline geldiyse mevcut konjüktürü savunalım, güvenlikçi politikaları savunalım. O günden bugüne eğer bu ülkenin imajı itibarı yükseldiyse Öcalan'a uygulanan insanlık dışı bir uygulama olarak uluslararası sözleşmelerde kabul edilmiş olan işkenceyi hepimiz kabul edelim. Veya o günden bugüne bu ülkenin ekonomik, sosyal, refah düzeyi mi arttı? Dış politikada itibarı mı arttı? Bu ülkede insanlar yarına daha güvenle mi bakıyor? Bütün bunları söylememizin temel sebebi bizim belki de kendisinin hiç ihtiyaç duymadığı bir kişiye ne övgü düzme ne onu meşrulaştırma çabasından ziyade bu ülkedeki barışa yaklaşım, bu ülkedeki insanların mutluluğuna yaklaşım olarak algılanmalıdır. Burada onun oynadığı rolün kişisel bir rol olmanın ötesine geçtiğini hepimiz yakın tarihte, yakın geçmişte tecrübe ettik.